அவன் கோவப்படுறதை விட்டுட்டு அந்த பொண்ணோட ஒன்னா ஒத்துமையா வாழப்பாரு அதுதான் இங்க எல்லாருக்குமே நிம்மதி உங்க அட்வைஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி உங்களை நான் ஒண்ணு கேட்கலாமா கேளு காணாம போன எங்க அம்மாவோட சொல்ல என்ன பண்ணீங்க எங்க வச்சிருக்கீங்க நீ இன்னுமா எங்களை சந்தேகப்படுற நாங்க அப்பவே எடுக்கலன்னு சொன்னோமே அன்னைக்கு மாதிரி சென்டிமெண்டா ட்ராமா போட்டு சீட் பண்ணாதீங்க என்ன கன்ஃபார்மா தெரியும் உங்க ஃபேமிலில ஒருத்தர் தான் அந்த நகை எடுத்துருக்காங்க நீ யார சந்தேகப்படுற என்னையா அகிலையா பாட்டி அவங்க எடுத்துக்கலாம்ல பாட்டி அப்படி இல்ல பண்ணிருக்க மாட்டாங்கடா தெரியாத மாதிரி நடிச்சா நான் நம்பி ரோன் மட்டும் நினைக்காதீங்க எங்க அப்பாவோட ஞாபகமா இருக்குது ஜூல்ஸ் மட்டும் தான் தயவு செஞ்சு அதை திருப்பி கொடுத்துருங்க டேய் அத நான் பார்க்கவே இல்லங்கற திரும்ப திரும்ப அதையே கேட்டிட்டு இருக்க நீ எத்தனை தடவை கேட்டாலும் நானோ பாட்டியோ அகிலோ அதை எடுக்கலங்கறத தான் உண்மை ஒரே போய் எத்தனை நாள் தான் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க உண்மையை ஒதுக்கிட்டு நீங்களா ரிட்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லது இல்ல இல்ல நான் என்னடா பண்ணுவா வீட்ல சண்டை போட்டுட்டு வந்திருக்கேனே உன்னை சமாதானம் பண்ணலாம் வந்தே பாரு எனக்கு இது தேவதாண்டா ஒரு நிமிஷம் கோபப்பட்டு பேசنا விட்டுறணும் மட்டும் நினைக்காதீங்க டேய் நாங்க எடுத்துக்க மாட்டேனோ உங்களுக்கு நல்லவே தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தா அபண்டமா பை சொல்றியே உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல இதுக்கு அப்புறம் எமோஷனலா பேசுறதெல்லாம் யூஸே இல்ல இதுக்கு அப்புறம் பார்க்கல எடுக்கல அப்படினு போய் சொல்லி உங்களால தப்பிக்கவே முடியாது நீ இந்த அளவுக்கு மோசமா மாறுவேனே நான் நினைச்ச பார்க்கலடா மத்தவங்க மனசு நோகடிக்கிறதுல நீ புவனாவோட பையன் நிரூபிச்சிட்டாங்க எல்லாம் எங்க அம்மா பத்தி பேசாதீங்க இல்லடா உன்னோட கம்பேர் பண்ணும்போது உங்க அம்மா எவ்வளவு பெட்டர் என்னதா எதிரியா இருந்தாலும் அவளை பாக்கும்போது கெட்டவன் தெரியும் ஆனா நீ நல்லவ மாதிரி நடிச்சு கழுத்து இருக்கிற வில்லண்டா ஏன் நகைய திருப்பி கொடுக்கன்னு கட்டனா வில்ல நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லிடுங்க எனக்கு தவே எங்க அம்மாவோட ஜோல் பழுதுட்டு <laughs> 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 என்னாலும்ாங்க <laughs> 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 அப்பா பேசுறங்களா யாரு உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு உன் கூட நான் பழகிறதே தப்புங்கறாங்க நீ ஏ சொல்ல আফட்டர் மேரேஜ் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கவே முடியாதா ஏ முடியாத நம்ம அப்படி தான இருக்கோம் நாம ஃப்ரெண்ட்லியா தான் பழகுறோம் தப்ப பழகல ஆனா உங்க அக்கா துளசி இருக்காங்களே அவங்க நம்ம ரெண்டு பேரிய சந்தேகப்படுறாங்கடா அக்கா அக்கா என்ன சந்தேகப்படுறாங்க ஆமாண்டா உன்னோட ஆபீஸ்ல நான் ஒன்னா வர்க் பண்றதே தப்புங்கறாங்க வேற வேல பாத்துக்கோ அங்க வரதேன்னு மிரட்டுறாங்க சுச்சி நீ சொல்றதுல உண்மையா ப்ராமிஸ் انا சொல்றதெல்லாம் உண்மை இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்து எப்படி டார்ச்சர் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா நான் ஆபீஸ்ல சேர கூடாதுன்னு அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அத சொல்றதுக்கு அவங்க யாரா அவங்க நம்ம ஆபீஸ்ல சார் பர்சனா ஒரு அப்பாயின்ட்மென்ட் பண்ணது நான் ஒண்ண வர கூட சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு வேலைக்கு வராதேன்னு சொல்லிருந்தா கூட நான் தப்பா நினைச்சிருக்க மாட்டேன் ஆனா அதுக்கு அவங்க சொன்ன ரீசன் அது தாண்டா என்னால தாங்கிக்க முடியல நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா ஒரே ஆபீஸ்ல வர்க் பண்ணா நமக்குள்ள தப்பான ரிலேஷன்ஷிப் உருவாயிடும் நமக்கு சந்தேகப்படுறாங்கடா அவங்க அத சொன்னப்போ எனக்கு சித்தெல்லாம் போல இருந்துச்சு என்ன தப்பான பொண்ணுனே அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்கடா என்னோட மேரேஜ் லைஃப் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருந்தா நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கவே மாட்டேன் என் ஹஸ்பண்ட் சரியில்லாம அவன் பண்ண டார்ச்சர் தாங்க முடியாமதா நான் இந்தியா வந்த அது காரணமா வெச்சு என்ன சந்தேகப்பட்ட எப்படி சத்தியமா சொல்றேன் நான் எந்த கெட்ட என்ன தொடவும் உன் கூட பழகல சுஜி மத்தவங்கள பத்தி நீ கவலைப்படாத நாம ரெண்டு பேரும் எப்படி ஜெனியூனா இருக்கோம் நமக்கு தெரியும் انا துளசி கத தெரியலையே நீ பிசினஸ்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும் அதுக்கு என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணலானு தான் நான் ஆபீஸ்ல ஜாயின் பண்ணவே ஒத்துக்கிட்டேன் அது அவங்க ஏன் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கறாங்க உன்ன லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிக்காம நான் உனக்கு துரோகம் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு காம்பன்சேஷனா ஏதாவது பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அது தவிர வேற எந்த மோட்டிவேஷனும் கிடையாது ஆனா உங்க அக்கா 
நான் தப்பான நோக்கத்தோட தான் ஆபீஸ்க்கு வர பிளான் பண்ணிருக்கேன்னு அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி பேசினாங்க எனக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருந்துச்சு தெரியுமா துளசி என்னோட அக்கா வரதால நீ சும்மா விட்டுற கூடாது என்ன பத்தி பேசுறதுக்கு நீ யாரை நீ திட்டி விட்டுறணும் எப்படிரா அவங்க என்ன பேசவே விடல ஃப்ரெண்டா நடிச்சு பிரபாவ வளைச்சு போடுதானே வந்த உன்னால தீபோட லைஃப்ல பிரச்சனை வரும் வந்தா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் இனிமே பிரபாவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வெச்சுக்காதேன்னு காச்சு மூச்சுனு கத்துனாங்க அவங்களை எதிர்த்து என்னால பேசவே முடியல என் லைஃப்ல இப்படி எல்லாம் நான் அவமானப்பட்டதே இல்லடா எனக்கு ரொம்ப இன்சல்டிங்கா இருக்கு அவங்க பேசினதை இப்ப நினைச்சாலும் தாங்க முடியல நீ வீட்டுக்கு வரத்துக்குள்ள நான் சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு கூட பார்த்தேன் என்ன பேசுற நீ சூசைட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நீ எந்த தப்பு பண்ணல ப்ராமிஸா சொல்றேன் உன்னை என்னால ஃப்ரெண்டா மட்டும் தான் நினைக்க முடியும் வேற விதமா யோசிக்கவே முடியாது உங்க அக்கா என்ன சந்தேகப்பட்டு தப்பா பேசினது வேதனையா இருக்கு ஆனா என்னால உனக்கு எந்த கெட்ட பேரும் வந்துடக்கூடாது அதனாலதான் நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் சரியா <laughs> இருக்காது <laughs> 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 சுஜி அவசரப்பட்டு எந்த முடிவு எடுக்காத ப்ளீஸ் இல்லடா நான் நல்லா யோசிச்சு தான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் யாரும் தப்பா நினைச்சிடுவாங்களோன்னு குற்ற உணர்ச்சியோட என்னால அங்க ஒர்க் பண்ண முடியாது தமிழ்கிட்ட நான் அபிஷியலா ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்துறேன் அவர்கிட்ட நீ மெசேஜ் பாஸ் பண்ணிடு சுஜி ஆபீஸ்ல நானும் தமிழ் மட்டும் தான் பார்ட்னர் துளசிக்கு அங்க எந்த ரோலும் கிடையாது அவங்க சொன்னாங்க நீ ஏன் ரீசன் பண்ற இன்னைக்கு துளசிக்கு வந்த சந்தேகம் நாளைக்கு தீபாக்கும் வரலாம் ஏ துளசியே தீபா கிட்ட சொல்லி ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணலாம் என்னால உங்க ஃபேமிலிக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுரா அதை மனசுல வச்சுட்டு தான் நான் சொல்றேன் நம்ம பாத்துக்கிறது இதுவே கடைசி தடவையா இருக்கட்டும் குட் பாய் வீடு <laughs> நாளைக்கு எல்லாரும் சந்தேகப்படுவாங்க எல்லார்கிட்டயும் விளக்கமா சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் சுச்சி துளசி உன்ன பத்தி எதுவும் தெரியாது நீ யாரு உன்னோட கேரக்டர் என்ன தெரிஞ்சிருந்தா அவங்களே உன்ன பத்தி பேசிருக்க மாட்டாங்க அத இங்க சொல்லாத போய் துளசி கிட்ட சொல்லு உன் கூட பழகிறது தப்பு விட்டுடனே அவங்க தான சொன்னாங்க நான் யாரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சு கூட முடி போடுறது துளசி உன்ன டிசைனிங் அத்தாரிட்டி கிடையாது நான் தமிழ்ல பேசுறேன் அவங்க பண்ணது சரியான்னு கேக்குறேன் இனிமே நம்ம விஷயத்தை அவங்க தலையடமா பாத்துக்கறேன் வர வெரி <laughs> 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 ஃபண்டாஸ்டிக் பிரபாகர் நம்ம பிசினஸ்க்கு தேவையான அத்தனை யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் இதில் இருக்கு இது யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க சுச்சி சுச்சியா மை காட் சுச்சி இவ்வளோ டேலண்டடான பர்சனா பிரபாகர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டால தான் பிஸ்னஸோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குன்றது ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் அதை சுச்சி இந்த அளவுக்கு அமேசிங் பிரபாகர் நான் சுச்சி உங்க ஃப்ரெண்ட் அவங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் நீங்கள் அவங்க அப்பாயின் பண்ணிருக்கீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தேன் தமிழ் பிஸ்னஸ் வேற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேற ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தர் அதை கண்டிப்பாக நான் அப்பாயின் பண்ண மாட்டேன் சுச்சிக்கு மேரேஜ் லைஃப் வேணா சக்ஸஸ்ஃபுல் இல்லாமல் இருக்கலாம் மற்றபடி அவர் டேலண்டட் ஒத்துக்கிறேன் பிரபாகர் இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட்டோட ப்ராக்ரஸ் என்ன ஃபியூச்சர் என்ன ஸ்கோப் என்னன்றத ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நான் கூட இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மட்டும் யோசிச்சே தவிர இந்த அளவுக்கு நான் டீப்பாக இதை பற்றி யோசிச்சு பார்த்ததே இல்லை கண்டிப்பாக சுச்சி ஒரு டேலண்டடான பொண்ணு தான் அவங்க டேலண்ட்டை கண்டிப்பாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஆகணும் பிரபாகர் சாரி தமிழ் இனிமேல் அவளோட டேலண்ட்டை திறமையை நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது
உங்க ஆபீஸ்ல இதுக்கு அப்புறம் நான் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் நான் ரிசைன் பண்ணிட்டா என்னது ரிசைன் பண்ணிட்டாங்களா என்னாச்சு பிரபாகர் சாலரி பத்தலையாமா அதான் பிரச்சனை சொல்லுங்க அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ கொடுத்துடலாம் சாலரிய பொறுத்த வரைக்கும் பெருசா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதே கிடையாது பட் அவர் ரொம்ப சென்சிட்டிவான டைப் ஒர்க் பண்ற இடத்துல ரொம்ப டிக்னிட்டியா இருக்கணும் மரியாதையா நடத்தணும்னு எதிர்பார்ப்பா நம்ம நல்ல மரியாதை தான் நடத்துறோம் அப்புறம் என்ன பிரச்சனை நீங்க ப்ராப்ளமே இல்ல தமிழ் பட் உங்களோட வைஃப் சுச்சிகிட்ட ரொம்ப மோசமா நடந்துருக்காங்க ஏன் தம்பி வைஃப் ன்னு யார் சொன்னீங்க துளசியேவா அவங்கள தான் சொல்றேன் என்ன தம்பி உரிமையோட என்னோட அக்கா சொல்லலாம்ல இவனோட வைஃப் ன்னு சொல்றீங்க அவங்கள என் அக்கா சொல்றதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு இவ்வளவு மோசமா நடந்துக்கறவங்க கண்டிப்பா என்னோட அக்கா இருக்கவே முடியாது சாரி பிரபாகர் ஏன் துளசி மலை இவ்வளவு கோபமா இருக்கீங்க நான் அவங்கள பத்தி பேச விரும்பலங்க நான் பேச வந்தது சுச்சிய பத்தி நீங்க சுச்சியோட டாலண்டா மதிச்சு அவளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்றீங்க ஆனா உங்க வைஃப் அவள ஆபீஸ் பக்கமே வர கூட ரிசைன்மென்ட் போட்டுருக்காங்க ரிசைன்மென்ட் போ சொன்னல அப்படி சொன்னது மட்டும் இல்ல அவ கூட போய் சண்டை போட்டு பேட் வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்ல துளசி என்ன பண்ண மாட்டல சுச்சி கூட சண்டை போட்டதா அவள இன்சல்ட் பண்ணது எல்லாமே சென் பர்சன் உண்மை அதனால தான் அந்த ஃபைலை கொடுத்தா இன்மே ஆபீஸ் பக்கமே வர மாட்டேன்டா ஒண்ணு புரிய மாட்டேங்குது பிரபாகர் இவிதுக்கு தேவலாம் போய் சுச்சி கிட்ட சண்டை போடணும் பொம்பளங்களோட சண்டைக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கும்டா இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னா உனக்கு பைத்தியம் தான் பிடிக்கும் நான் உங்கட்ட எதாவது கேட்டேனா எதுக்கு நீ தேவலாம் பேசிட்டு இருக்க கடுப்பத்த வேலை இருந்தா போய் பார்ப்போ சரிப்பா நீங்களே பேசிக்கங்க அக்காங்கற உரிமையில உங்க வைஃப் என்ன ரொம்ப டாமினேட் பண்றாங்க தமிழ் அது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல நான் யாரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும் யார அவாய்ட் பண்ணனும்னா அவங்க எப்படி டிசைட் பண்ணலாம் நானும் சுச்சியும் கல்யாணமானவங்க நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கிறது தப்புன்றாங்க கேக்கவே சைல்டிஷா இல்ல கல்யாணம் ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப கட் பண்ணனும்னு சொல்றது இடியாடிக் திங் ஓகே அவங்களோட ஒபினியன் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதைய ஏமால வந்து இம்ப்ளிமென்ட் பண்றாங்க இட்ஸ் டு பேட் நீங்க சொல்லுங்க ஆஃப்டர் மேரேஜ் நாம நம்ம गर्ल फ्रेंड கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்கிறது தப்பா சொல்லுங்க தமிழ் மேரேஜ் முடிஞ்சதுன வைஃப் தவிர வேற யார் கூடவே பேசவே கூடாதா பேசினா தப்பா பிரபாகர் பேசினா தப்பு இல்ல ஆனா தட்ஸ் யூ நீ எந்த அளவுக்கு ब्रॉड மைண்டடா யோசிக்கிறீங்க ஆனா உங்களோட வைஃப் பிரபாகர் அக்கானே கூடுங்க ஏ உங்களுக்கு சுச்சி கிட்ட அந்த அளவுக்கு அவங்க மோசமா நடந்துருக்காங்க சுச்சி வீட்ல போய் கண்டபடி தட்டி இருக்காங்க சுச்சி எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணா தெரியுமா அவ கூட நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்கிறது பிடிக்கலன்னா என்கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் அதை விட்டு அவகிட்ட போய் டைரக்டா பேசுறது அவளை இன்சல் பண்றது சாரி தமிழ் அக்கா இந்த அளவுக்கு மோசமா நடந்து போக நான் எதிர்பார்க்கல ஏண்டா அவ கூட சண்டை போடவா காலையில அரக்க பறக்க ஓடுனா நான் கூட என்னமோ காலேஜுக்கு தான் போற அளவு நினைச்சேன் எல்லாரும் யாரும் என்ன சொல்ல போறேன் தயசு உள்ள போ போ சாரி பிரபாகர் அங்க என்ன நினைச்சேன் எனக்கு தெரியல ஒருவேளை துளசி சுச்சி திட்டி இருந்தானா அது கண்டிப்பா தப்பு தான் தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த சீரியஸ் எடுத்துக்காதீங்க ப்ளீஸ் சுச்சி தான் ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிட்டா இதுக்கு அப்புறம் அவங்க எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போறேன்னு தெரியல சரி நான் அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கிட்டதா கன்வின்ஸ் பண்ணி பாருங்களே இந்த इशூக்காக சுச்சி மிஸ் பண்ண முடியாதுல அது கரெக்ட் தான் பட் நான் அவ திரும்பி ஆபீஸ்க்கு வரலன்னு தெரியல ஆபீஸ்ல யார அப்பாயிண்ட் பண்ணனும் டிசைட் பண்றது நீங்களும் நானும் இதெல்லாம் தேவையில்லை அக்கையே தலையிடுறாங்க இனிமே அந்த மாதிரி நடக்காம நான் பாத்துக்கறேன் துளசி நான் வான் பண்றேன் डेफिनेटா பிசினஸ் னு வந்துட்டா அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தலையிடாம இருக்கிறது தான் நல்லது இது ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்லிருங்க சரி நான் துளசி கிட்ட இத பத்தி பேசுறேன் ஆனா நீங்க தயவு செஞ்சு சுச்சி கிட்ட பேசி அப்படியே அவங்க வேலைக்கு மட்டும் வரவேங்கள ப்ளீஸ் பேசுறேன் பட் அவ கன்வின்ஸ் ஆவானலாம் எனக்கு தெரியல ஓகே தமிழ் நான் வரேன் அவங்க கிட்ட சொல்லிருங்க இனிமே என் விஷயத்துல தலையிட கூடாதுன்னு மீறி தலையிட்டாங்கனா பிசினஸ் மட்டும் இல்ல நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பும் பாதிக்கும் கேர்ஃபுல்லா இருக்க சொல்லுங்க வரேன் என்னடா இந்த கிர்க்கனால தான் பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தா ஓ பொண்டாட்டி ஓ பிசினஸ் ஊத்தி மூடிடுவ போல இருக்க ஓ பொண்டாட்டி மட்டும் ஏன்டா அப்படி எல்லாம் நடக்குது அத நான் பேச வேணான்னு சொன்னல்ல சரிடாப்பா நான் பேசல எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஓ பொண்டாட்டியே பேசட்டோம் அப்பதான் பிரச்சனை பெருசாகும் உனக்கு புத்தி வரும் பிரபாகர் இந்த அளவுக்கு மாறி இருப்பானே நான் சத்தியமா நினைச்ச பார்க்கல நீங்க சொல்லும்போது கூட நான் சீரியஸா எடுத்துக்கல அவன் கூட பேசும்போது தான் தெரியுது அவன் டோட்டலா ஆளே மாறிட்டான் எப்படி மனசாட்சி இல்லாம பேசுவான் தெரியுங்களா வீட்ல காணாம போன நகை எல்லாம் நாங்க தான் எடுத்துட்டு போனோம் இன்னும் நம்பிட்டு இருக்கா நான் சொல்ற எந்த விளக்கத்தையும் கேட்க அவன் தயாராவே இல்ல
அவன் புவனாவோட மகனாவே இருந்தாலும் நான் அவனை வித்தியாசமா நினைச்சதே இல்ல என் சொந்த மகனாதான் பார்த்த அவனும் அந்த அளவுக்கு என் கிட்ட பாசமா தான் இருந்தா இப்ப அவன் பேசினதை எல்லாம் பார்த்தா வெறும் நடிப்பா தான் இருக்குமோனு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு சார் அவங்க அம்மா நகைய திருடுற அளவுக்கு எங்களுக்கு என்ன சார் கஷ்டம் என் மகன் வேணுங்கிற அளவுக்கு சம்பாதிக்கிறான் நாங்க வசதியா தான் இருக்கோம் சொத்து சுகத்தை விட மானம் தான் பெருசுன்னு நினைக்கிறவனா என்ன பாத்து பொய் சொல்லாதீங்க ஏமாத்தாதீங்க திருடின நகை உங்ககிட்ட தான் இருக்குன்னு என்ன ரொம்ப நோ கடிச்சுட்டா சார் அவனை நினைச்சா எனக்கு கோம் கோமா வருது நீங்க பேசுறத கேக்குறதுக்கு எனக்கு இன்னும் கவலையா இருக்குங்க பெரியவங்க சின்னவங்கன்னு பாக்காம ஒரேடியா எல்லாரையும் அவமானப்படுத்தினா எப்படி சம்பந்தியமா அவருக்கு யார் மேல என்ன கோவம் தெரியலங்க எல்லாரையும் நோக அடிக்கிறாரு சாந்தமா இருக்கிற உங்களையே கோவப்படுத்துற அளவுக்கு நடந்துக்கிறாருன்னா என் பொண்ணோட நிலைமைய கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க வயசுல சின்னவா சட்டுன்னு கோவப்படுவா இன்னைக்கு உங்களை எப்படி நோக அடிச்சாரோ அதே மாதிரி தாங்க தினமும் என் பொண்ணுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காரு சின்ன வயசு விவரம் இல்லாம நடந்துக்கிறாரு போக போக சரியாயிடும்னு நானும் பொறுமையா தாங்க இருந்தேன் அவரு நடந்துக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு அந்த நம்பிக்கையே போயிடுச்சு கல்யாணம் ஆனா பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் ஒன்னா இருக்கணும்னு தான் நம்ம எல்லாம் ஆசைப்படுவோம் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருந்தாவே நல்லது போல இருக்கு ஐயோ சார் அவசரப்படாதீங்க பேசிக்கா அவன் நல்லவன் தான் இப்ப ஏதோ புரியாம பண்ணிட்டு இருக்கான் அவரு என்ன பேசுறாரு புரியாம தான் பேசிட்டு இருக்கிறாரு ஆனா அத கேக்குற நமக்கு இல்ல தேள் கொட்டின மாதிரி வலிக்குது தீபாலாம் சுருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா துடிச்சு போயிடுவாங்க அவள தினம் தினம் வார்த்தையாரே கொண்டுட்டு இருக்காரு அந்த வேதனையினால சரியா படிக்க கூட மாட்டேன்றா அதனாலதான் படிப்பு முடிக்கிற வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருந்தா நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எங்க என்னங்க பேசுறீங்க அவ புருஷனோட சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்தினா நமக்கு நிம்மதி நானும் இல்லன்னு சொல்ல இல்லையம்மா மாப்பிள்ளத்துக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன்ற சம்பந்தி அம்மாவும் அவரை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டாங்க தான் சொல்றதே சரின்னு சாதிக்கிறவரை எப்படி நம்ம மாத்துறது யோசிச்சு பார்த்தா நீங்க சொல்றதா சரின்னு படுது பிரபாகர் கொஞ்ச நாள் தனியா இருக்கட்டும் நாலு பேரோட பழகி கஷ்ட நஷ்டம் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் குடும்பம்னா என்ன யாரு முக்கியம்னு அவனுக்கு தெரியும் அவனே திருந்தி வரட்டும் சார் பட்டு திருந்தினாதான் நல்லபடியா குடும்பம் நடத்துவான் சார் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ 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 யாருங்க ஏமா சுந்தரிங்கிறது நீங்க தானே ஆமா சார் நீங்க கே கே நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து இன்ஸ்பெக்டர் பேசுறமா நீங்க வீட்ல இருந்த பணம் நகை இதெல்லாம் திருடனதா உங்க மேல கம்ப்ளைன்ட் வந்திருக்கு யார் சார் யார் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தாங்க அவர் பேர் பிரபாகர்மா 